绝对是我这辈子看过最浮夸。贵族世家不只提供百汇料理、丰富手调饮料，甚至提供酒饮畅饮，这间还不加服务费，会不会太强了啊？大家好，我是波东。我们现在来到台东这里了啦。然后这么生活这家是贵族世家。哎、欸，你各位啊，你们一定好奇说，我们都来一趟台东了，我们怎么会来这边吃贵族世家？大家说，我就要好好跟各位分享了啦。你还记得上次我们有在中立龙岗吃的贵族世家吗？我们上次吃完之后啊，就许多人跟我们留言说，哎、欸，真正最强的是这这一间呢、啊，所以我们今天就来了啊。不过 OK 啦，那等等我们一起进去体验看看它的表现会是如何吧 ，Go。OK 啊，各位，我们现在已经就坐了。还有说我们来到贵族世家啦，我们一定要跟他点个特制牛排的哦，因为这边的排餐只是个开胃菜而已啦。只不过他今天现场的沙发费用是三百六十元，我们就加个四十元就多一个牛排，你不觉得还蛮不错的吗？不过我们要去拿点东西回来吃吧。哎、欸，各位，六块哦，这边有五一足足的三层肉。该不会这个是比目鱼吧？哇，这个价位吃到这种东西，哇，这边还有这个，这看起来就很好吃哎，这个颜色，哇，黑胡椒酱，脆肉鱼，哇，赞赞赞，鸡尾酒，脆肉，还有这边有无糖绿、泰式奶、奶盖绿，哇。呵呵哎、欸，各位没有想到说，我的排山已经上桌了。特制牛排吃起来，就算我们来到台东了，它特制牛排终究是特制牛排，不管是口感还是味道，就跟我们之前在其他分店体验是一模一样的。不过我们这沾黑胡椒酱试试看呢、啊。不过各位啊，我们今天都来到台东了，一定要跟各位喝一杯的吧。哇！哎
，这真的是水蜜桃鸡尾酒，它让我们喝到有点酒味。我是第一次在贵族世家这个餐厅里面碰到这种酒精饮料，这真的蛮特别的。不过我们今天为了这个美好啊，特地坐火车来到台东，然后再住在附近民宿走过来啊。我们今天就可以尽情的喝起来吧。哦，这真的。虽然就是蛮果汁的调酒了，可是我们在贵族世家真的能喝到酒，真的是蛮特别。那我们用牛排配铁板面。各位啊，我是第一次看到贵族世家，他会一直上新的热菜，然后看大家抢的不亦乐乎啊！我觉得这画面真的是，之后来到台东才看得到的。难怪他会是被大家誉为全台湾最强的贵族世家，他的菜色多样性都是让你没有办法去预测的。嗯，只不过贵族世家他的排餐卖相啊，我觉得说比起他的友邻品牌来说，真的可能差了一点点呢、啊。可是不知道为什么，我就觉得说它的味道啊，是我比较喜欢的味道啊。但是如果是你的话，你比较喜欢吃贵族还是我家牛排啊？我记得以前这种特制牛排啊，好像一份从一百七啊，然后它就是随着时间慢慢涨价，涨到现在已经四百块了。那时候吃起来就是会让你有一种很怀念的滋味的。还有这排餐旁边有些青菜啦，我们就把它吃掉吧。好，各位，那我们排餐部分已经结束了啦，接下来来到我们今天主角的部分了。各位，他又说我是第一次在贵族世家吃到这种烤香鱼啊平常我们要在多少钱的自助餐厅才吃得到烤箱鱼啊？我们今天三百六就吃得到了，这很猛哎、欸！各位，那我们吃到这边，我们用这个奶盖绿茶敬各位啦。接下来是糖醋肉，它的糖醋肉十分的软嫩，而且说它的调味是带一点微辣的滋味啊，我觉得这是好吃的哎。虽然今天你很甜哦，但是看不到我们熟悉的猪脚啊。有点可惜啊，不过今天有这个，我就觉得这也蛮不错的啊。各位，炸比目鱼吃起来。虽然说他今天现场不可能端出鳕鱼给我们吃啊，可是我就觉得说他拿出这种替代鱼这种炸给我们吃，我觉得这也是非常的 OK 的。各位啊，只不过他这种炸比目鱼吃多，我们真的会感觉有一点好油哦。そうですか？配口茶。
哎，哎，又快哦，规住住的。你在咀嚼过程中，它这个肥油，它化成一体浸满了我整个嘴巴。哦，我现在整个嘴巴黏糊糊的，好油哦！而且它这卤肉味道，跟我以前阿妈做出来的那个感觉，非常的类似的。我觉得它是好吃的味道。不过 OK 啦，我们吃完这回所有东西了，我们再去拿下一回料理怀斯吧，酥皮浓汤。哦，哇，赞赞赞赞！哦，就谁收？对，谢谢谢谢。哇，水煮虾哎，我们刚好遇到上周的时候，赞，就这样。不知道什么，它这种看起来古早味的模样就很好吃啊！猪肉，我来拿一点凉拌小菜，还有这是，对了，安妮姐喝，来来，难得来了，哇、哦，赞赞赞赞，绿茶也再来一杯，耶、yeah. ！谢谢各位，我们这回合哦，就拿了刚刚没有吃到的东西啊。那我就觉得说，也许今天这家店的菜色啊，它真的给的非常的丰富啊。但说它其他丰富的点呢、啊，都是建立在感觉是限量的情况之下的丰富啊。我觉得说，其实这样对我们用餐者来说，哎、欸，其实这样子限量子去抢啊，还蛮累的了。这是我们店里的招牌猪奶。是大家都有了吗？大家都有了吗？那我们喝喝看店家的心意白虾，它这白虾吃起来是 Q 弹，而且新鲜的哎。我觉得以三百六十元这个水准吃到这种水煮白虾，整体表现非常的棒啊，没有什么好嫌的。白虾吃起来。不行啊，各位，吃到这边一定要用这个敬各位的吧。它这个果汁的味道真的是，我是很好奇啊，为什么？这样子，贵族世家他不会想说往台东之外地方开啊。各位啊，他今天这样的贵族啊，如果是开在双北的地方哦，那也是一样的收费啊。我跟你讲，他一定会碾压，有牌。还有不知道曾几何时，我们到贵族世家都可以常常喝得到这种酥皮浓汤啊！你不觉得如果你来这边没有喝的话，好像哪里怪怪的吗？我们吃起来那我们再吃排骨
，各位啊，它这是好吃的蜜汁鸡肉哎，而且它的肉质处理也非常好，吃起来很软嫩呢。吃到这边，我们应该用这个敬各位了吧？现在是猪柳。比起刚刚鸡肉来说，它这猪肉口感就扎实了许多。不过配上它的调味啊，我觉得它是好吃的便当店猪柳啊凉拌小菜，它这吃起来就是非常的中药餐厨啊OK 啊，各位，我们吃完这回所有料理了，我们再去拿下一回的东西，白吃吧。我们拿一下这个花枝丸吗？那个假姐嘞，灰哥，哇，肉肉，还有腐皮，来一点青菜，完美。那他这边现场有提供麻辣汤底，还有药膳汤呢。那我们就吃麻辣吧。吃了。这还有鱿鱼耶，赞赞赞赞。哎、欸，够呀！我们想说，我们今天吃这样都差不多了，就他们现在突然端出一大盘炒蛋菜，我们该去拿吗？<笑>不过算了啦，我觉得说这就是缘分啊，因为今天用餐时间只有两个小时，我是觉得说这回这样吃一吃，我们要留多点时间吃他的点心呢、啊。啊，就我想吃哦。<笑>我们喝喝看吧，还真的是太奶。这鱿鱼圈呢、啊，绝对是你在外面热炒店可以吃到的风味还有口感呢、啊。如果现场有提供一点点金黄色的话，哇，这绝对是绝配啦！这、就是好吃。麻辣锅的部分。天哪，它这个怎么吃起来超咸的？
。不然刚刚那口味道真的是着实有让我吓一跳，你知道吗？肉片就好一点呢，虽然说还是有点咸呢。这是花枝丸，它这就是冷掉的炸花枝丸呢。那我们再喝这一罐冷泡茶。OK 啊，各位，我们吃完这回所有料理。我们等一下准备去吃甜点吧。来到贵族世家，一定要来碗串冰的吧？嗯？沉醉，哇，看起来就好甜哦。来，鳄鱼。布雷、奶肉，对，多来一点，赞赞赞赞！哦，弯的多。点心这回这样子拿了，应该也差不多了啦。那我先从这碗炼乳串冰吃起来。Oh my god！ 每次来到这种家庭式餐厅呢，看到这种串冰，最让我期待的就是可以吃到满满的炼乳啊。因为这样感觉还蛮舒服的吗？哇，这碗喝到高血糖，我也甘愿呢。接下来是布雷的部分。这布雷吃起来奶油味非常的重哎，但它是好吃的布雷。还有比起刚刚布雷来说，这个搓起来感觉就还蛮像家常布丁的啦。他为什么要做布雷，然后又给这种家常布丁？奶盖红茶。你各位啊，我们平常在外面喝一杯奶盖，我们加一个奶盖要十块二十块去，但是没有想到今天来到这边，真的想喝多少。他就给你多少了，这真的是。那这应该是牛奶布丁吗？各位，他这就是常用的三用巧克力酱，然后又加他们自己做的牛奶布丁呢。我觉得还是刚刚那个布雷啊，吃起来比较好吃啊。那这个是咖啡冻布丁。没？怎么这个它吃起来就好像是奶酪哎？这不是布丁哎？奇怪这个吃起来就是有点奶酪的感觉
那我们再吃看最后这一杯，看这什么东西、啊。哎，各位，这边是哪道我？给我几个沙龙婆。那最后我们就用这杯黑糖珍珠奶茶敬各位了。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的料理了。那等一下我们去结账之后，直接到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在已经回到今晚下榻的民宿了。那我们来说说我们今天吃鬼族世家台东店的想法吧。我们今天一个人在平日晚餐用餐费用是四百元。哎、oh ，你有没有觉得今天这个价格感觉还蛮不错的？而且重点是啊，他今天这家店呢、啊，我们一个人不会加收边缘人惩罚费之外啊，他也不会加收服务费了。我还记得我们之前在基隆那边吃的贵族世家，就也许你从头到尾你吃完之后，就好像有感觉少了什么。可是啊，人家在结账的时候就是会多收你十趴的服务费啊。然后后来有观众跟我分享，是因为说贵族世家它有分有一个现点现做料理的服务啊。如果你今天吃这家分店有这个服务的话，那就会帮你加个十趴的服务费。当然，我们今天来到这边，哇，我觉得就算不用加这十趴的服务费，也是让人吃的满满足足的啦。只不过到现在，我就觉得很不可思议啊。我们平常吃贵族世家，对他的要求感觉就是不会到那么的多、啊。可是今天来到这边呢、啊，哎、欸，他也许场地非常的大，可是今天在平日晚餐场，他竟然。还客满呢，外面的人还要在那边排队等叫号哎。可是我是觉得说，这是我这辈子见过最浮夸的一间贵族世家。你有没有看过有家贵族世家？它除了附设停车场之外，它还有另外盖一间等候室啊，就是让需要排队等候的人有冷气吹，然后旁边还有电玩给你玩。我真的是觉得这有点不可思议啊。我觉得说他今天提供这些餐点的品质、水准还有多样性，哎、欸，真的非常有诚意。尤其是说在饮料的部分呢、啊，它有许多的线条饮料啊，甚至说还有鸡尾酒，我真的是觉得这种贵族世家要去哪里找啊？尤其他们现在有一个活动啊，就是你只要消费满三百元，每三百元就可以换一个代币去外面玩娃娃机啊。哦，来吧。这种东西就是好玩而已啦，加不到也无所谓啦。但是如果你问我说，今天要我们再回来台东这边吃贵族的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然且慢啊。这样觉得毛头啊？哎，你有没有看过一个人，他笑笑哎，为了吃这个贵族世家，特地从基隆那边搭火车，摇摆摇摆四个小时到台东这边。然后再租机车，然后再住民宿，有没有人为了一家餐厅这么疯狂过？没错，就在这里。但是我是觉得说，人生总是要疯一次就够了。我们为吃个贵族，我们真的是花了非常大的功夫才来这里。我觉得说，如果未来我们有回来台东这边走走的话，我们再吃贵族世家一定没问题的啦。因为这家真的是我这辈子吃过最神的一间呢。但是如果用对专程过来的话，那真的先不要了，好不好？那如果看到这边有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就去回复啦。还有如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。